后再不到场，他就去自动放弃比赛。归元派刘青将直接晋级决赛，离开赛还有不到四十秒。经过连续三日的比赛，十位选手进入了四分之一决赛。太极系风飘飘、白海洋、肖笑、八旗门王兆天都成功晋级。然而，金刚派和空洞派的两位选手因伤势过重选择退赛，所以今天的比赛将变为八进四。不知道太极系今天是否能够重振雄风？由太极系的选手白海洋对战归元派刘青的比赛即将开始。说，这场。海洋的胜算大吗？很难。上一届武道大会的时候，魏楚不在，我们就是败在他的手上。今天的比赛是决定半决赛名额的关键赛程。归元派刘青会让太极系白海洋称心吗？刘青竟然主动发起进攻。呃呃呃呃呃呃太遗憾了，恭喜归元派刘青获胜。海洋，你怎么样？没事吧？我没事。归元派刘青成功晋级半决赛。果然我还是输了，对不起大家，没能和你们一起战斗到最后。接下来就靠你们了，你们要加油啊！你已经尽力了。下面，太极系队长风飘飘对战八旗门杰克的比赛马上开始。八旗门队长王兆天已成功晋级，半决赛还剩下两个名额，杰克能否为八旗门拿下一个名额呢？对战的是队长风飘飘，还真不好说呀。风飘飘和杰克的比赛已经到了白热化的阶段，他们究竟谁才能笑到最后呢？魏楚教的真不错。恭喜风飘飘战胜八旗门选手杰克，风飘飘顺利晋级半决赛王兆天，快放我出去！放你出去有什么用？这里才是你最该待的地方。混蛋！其实我这次来是告诉你一个好消息，我马上就能成为全国武道大会的冠军了。想必你爷爷在天之灵听到这个消息，应该也会很开心吧？你根本就不是为了八旗门。我现在背后的势力就是东南亚的黑帮，不知道比八旗门强了多少。你觉得我还会在乎一个小小的门主之位吗？黑帮
，八旗门、五道大会，都不过是我的棋子吧？谭林呐，武术最大的魅力就是有输有赢，有了输赢，他才有赌博。一旦我做成了，我就是地下黑拳界的教父。你真的是疯了！哼，你在我心里还是个小王，对我来说是艺术翻掌。很快，我就能把风病星绑来陪你了。到那个时候，风病星在我手里，风飘飘绝对会主动退赛的。其他四个人我根本不在乎。是，这边看一下。王朝天，你真的卑鄙！卑鄙？卑鄙！我应该向你学习的吧？风病星，你为了一个小小的门主之位，竟然连自己的表妹都算计，你跟我讲卑鄙？哼！假的，鄙人来了。不许动！不许动！来，说着呢。不许动！哎呀，不许动！来，站住！走！哎，走！谢谢你们了，冯老先生，您太客气了。对了，海洋，你是怎么知道八七庙来抓风爷爷？是啊，向老提前我们打了电话，这样风爷爷就没有危险了。不是我。这都是魏楚的意思。魏师兄，这次武道大会的参赛者都很棘手，我得帮你们把场外的事情都处理好。你是说，王兆天？嗯，以王兆天的性格，不可能什么都不做。难道他还要对飘飘下手？以现在的情况，风并行是他最好的下手目标，还有谭林的事情。谭林的事情。不过幸亏魏师兄提前想到了，可是魏师兄人呢？他呀，嘴上说着不在乎，心里比谁都要惦记我知道你在里面。明天我就要跟王兆天打了，还是有点不安心。不过你放心，明天的比赛我一定会赢，因为这是我们的梦想。观众朋友们，大家好，欢迎来到武道大会的最终比赛日。今天将会进行三场比赛，两场半决赛和一场决赛。两场半决赛分别为太极系的风飘飘对战八旗门的王兆天，太极系的萧笑对战归元派的刘青。归元派的刘青是我们赛场上的熟客，上届比赛击败过太极系，不知能否再创佳绩。只有风飘飘一个人，萧笑不是今天的比赛吗？对呀。拨打的电话无人接听，请稍后再拨。八旗门代表王兆天在比赛前夕才赶回国内，他在八旗掌中融入了泰拳的精髓，技术精湛，让人叹为观止。什么技法精湛？这个人阴险狠毒，早年在东南亚打黑拳，卑鄙无耻还差不多。现在不是担心这个的时候了。太极系代表风飘飘和萧笑更是女中豪杰，前面几场比赛令人记忆深刻。哎，今天没有看到太极系选手亮相，这是怎么回事呢？有这个时候，和归元派刘青的比赛马上就要开始了，离开赛还有一分钟。如果太极系选手再不到场，便会自动判负。刘青和王兆天将直接进行决赛。哎，太极系的风飘飘队长正在迎面走来，可是萧笑选手呢？
。如果肖笑再不到场，那就是自动放弃比赛。归元派刘青将直接晋级决赛。离开赛还有不到四十秒，即将进入倒计时阶段。离开赛还有十秒，现在看来，肖笑选手肯定是要迟到了。五、四、三、二、一，快说！啊我们来晚了。